Welcome po sa Pinoy Audio Tech, ang channel na may usapang medyo technical sa larangan ng audio o tunog. Paano magbasa ng specification ng amplifier, medium end? Uh, ito po bago, uh, isa pang amplifier, mukhang uh, galing China, Clyte Bluetooth 5 channel, FM 2000 watts to 20 volts. Remote control, nakikita natin remote, SD, MMC, USB, LCD. Ang specification niya po, 5 channel. Pero hindi niya po nilagay 400 watts, time is 5 man lang. 20 hertz to 20 kilohertz in 15 millivolt. Tone control, 10 dB. Surround effect, 0 to 10 dB. Hmm. Loudness, slow impedance. Weather to bring DC 12 volts. Itong weather to bring DC 12 volts, ibig niya natin sabihin ay pwede po ba sa 12 volts ang power nakalagay? No. Okay. Tinitignan natin yung likod. Uh, may, may lima. So, 5.1 system po siya. May surround, may main channel, at may mid o center. Uh, nakalagay din po sa kanya kasi kanina ay 2,000 watts o 400 watts kada channel. Uh, ang duda ko lang po dito ay masyado pa rin maliit ang kaha para sa, 200, sa 2,000 watts or 400 watts na per channel na ampli. Uh, dito na po tayo sa concert. Ang starring ng mga amplifier sa Pilipinas. May nakalagay na Tatak Concert, the leading brand amplifier AV502B. Uh, ito po, gusto kong pagtuunan nyo ng pansin. Uh, binilog ko, Pro Logic Surround Decoder at 5 Channel Power Amplifier. So, sinasabi niya may decoder daw siya. So, itong decoder na to lumalabas lang po ito galing sa mga DVD, Blu-ray na naka-encode yung surround channel niya. So, kailangan mo ng decoder. Ayon sa ano ito, sa, sa nakalagay dito sa, ano niya, sa ampli niya. Sa specification niya, nakalagay 500 watts plus 500 watts. At 8 ohms po yan. Frequency response, dalawa lang po. 500 watts plus 500 watts. Pero may sinasabi siyang uh, ProLogic Decoder. So, ibig sabihin, kailangan may lalabas na yung signal, limang channel siya, pinag-isa ng isang ng encoder ngayon para mabuksan yung limang channel na yun kailangan natin ng decoder kaya may prologic decoder para mahiwalay natin uli yung pinagsama ng dun sa palabas kadalasan ng mga ini-encode ay yung mga palabas meron din sa tunog ngayon kailangan ng decoder pag nagkaroon tayo ng decoder kailangan din ng may decoder, pwedeng walang, hindi limang channel yan. Output lang pwede yung pinaka-signal dahil kailangan lang ng decoder. Posible may kakayahan ang produkto na mag-decode ng 5 channel. Ngayon, dito sa specification niya, nakalagay 500 watts plus 500 watts, pinapalabas niya na dalawang channel lang siya. At yung nabasa natin kanina na may nakalagay na 5 channel. So, hindi na naman din tugma tulad ng ibang nabasa nating specification. So, alam na this. Ito naman po ang likod ng binabasa nating ampli na concert. Makita nyo po, may nakalagay na concert. So, yan, medyo... Original yan, bagamat hindi po tugma ang specification niya. Ito po, uh, bagong ampli ulit, 220 volts, 820 watts, 
for ohms 5 channel, malaki siya. So, ang amplifier. Base sa specification niya, 5.0 speaker connection, amplifier, uh, 400 watts plus 400 watts plus 120 watts, maximum power. Ito po, RMS 200 plus 200 plus 80. Ito po yung sinasabi kong tatlong channel na amplifier. Yung ini-explain ko kanina na left and right yung 200 watts at yung 80 watts paghahatian ng siguro to ng surround at center. Ito po ang likod niya. Makikita nyo, may left and right tapos may mga connection para sa surround right, surround left at center. Pero tatlong channel lang ang nakalagay. Ang huling amplifier na babasahin natin is yung specification, X50 watts, home audio, 5.1 professional high power bluetooth amplifier, home cheddar. Tingnan natin ang loob. Ang likod ng amplifier ay uh, makikita ang meron pang 5.1 system at ang mga connection niya sa speaker ay hindi pipitsugin. Malalaki ang pang kabit ng speaker wire. Uh, ito po ang specification niya. Main channel, 150 watts left and right. Tapos may makikita po tayong center, 50 watts, surround channel, 80 plus 80 watts. Makikita niyo po mas mababa ang wattage o watts ng power center surround kaysa sa mean. So, ito base sa kanyang specification ay mukhang tunay na 5 channel siya. At may bonus pa sa buffer power, 140 watts. Dahil, one, dahil watts na po ang naka-indicate doon sa power niya, ibig sabihin hindi niyo na kailangan magkabit ng Bagong amplifier, may nakalagay ding amplifier sa loob. So, sa loob ng isang buong amplifier, may anim na channel na amplifier. Harmonic distortion, input sensitivity. Makikita nyo rin po dito, uh, sinusulat din yung speaker na kaya. 4 to 16 ohms, 8 to 16 ohms. Yan. So, so tingin ko po, itong amplifier na ito ay nagsasabi ng totoo sa mga ano niya, description niya. Hindi ko lang magarantiya yung wattage pagamat mababa siya. Matatangin siya kung na ganyan naman talaga ang mga watts ng mga uh, nakakabit dun sa ampli niya. Hindi po garantiya na totoo pagamat mukhang okay naman. Yun lang po. Kayo na po ang uh, mag-desisyon nun. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, pakilike lang po. Kung may kakilala o kaibigan po tayo na gusto na rin natin matuto, pakishare po. At para updated po kayo sa mga bagong video natin, mag-subscribe o i-follow lang po. Maraming salamat.